அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்மளோட ஜாயின் பண்ணுறது மேஜர் மதன்குமார் சார் வணக்கம் சார் நல்லா இருக்கீங்களா வணக்கம் சார் நல்லா இருக்கேன் நம்ம நேரில் அனைவருக்கும் இனிய மாட்டு பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப ஒரு ஆஸ்பிஷியஸ் டே இது இதுலேயும் வந்து நிறைய கான்ட்ரவர்சிஸ்லாம் பார்த்தேன் பட் பொங்கல் பொங்கல் தான் நம்ம பண்டிகை கொண்டாடுவோம் சார் இன்றைக்கி நம்ம பேச ஒரு டாப்பிக்கை ஒரு கடந்த வாரம் ஒரு செய்தி ஒன்று வந்தது என்னென்னு எடுத்து பார்த்தால் பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் இந்தியாவிடம் சேரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி போராட்டங்கள் சில பேர் பண்ணுறாங்கிற மாதிரி செய்திகள் பார்த்தா அது நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க ஓகே நீங்கள் கில்கிட் பால்டிஸ்தான் பற்றி சொல்கிறீங்க ஸோ ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் பெர்ஸ்பெக்டிவ் கொடுத்துட்டு நம்ம சப்ஜெக்ட் உள்ள போனால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் அப்படின்றது ஒரு நம்மளோட ஜம்முவில் ஆரம்பித்து ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து அப்படியே ஜம் ஜம்மு காஷ்மீரை ஒட்டியே போய் அனந்த்நாக் வரைக்கும் போய் அது கார்கில் திராஸ் வரைக்கும் போகும் அப்படியே ஒரு லைனாக போகும் அந்த ஒரு சிறு பகுதி தான் வந்து பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு ஆக்கிரமிப்பில் இருக்கக்கூடிய காஷ்மீர் அதில் பிஓகே பிஓகேன்னு அந்த சொல்லாடலில் சொல்லி சொல்லி இப்போ அதை வந்து எல்லாருமே காஷ்மீர் அப்படின்றது காஷ்மீரிகள் அங்கே இருக்கவங்கலாம் காஷ்மீரிகள் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்காங்க உண்மையாக காஷ்மீரிகள் இருக்கிற இட நிலப்பரப்பு வந்து பதினாலு சதவீதம் தான் பதினைந்து தான் இருக்கும் அதிகமாக இருக்கிறது வந்து கில்கிட் பால்டிஸ்தான் சொல்லக்கூடிய அந்த பகுதி மக்கள் தான் அவங்களோட மொழி இனம் கலாச்சாரம் மூணுமே வேறு அவங்க வந்து லடாக் போன்ற பகுதிகளில் இருக்கவங்க இந்த மக்களை வந்து சார்ந்து அவங்கள இருக்கக்கூடிய ஒரு கல்ச்சரோடு இருக்கக்கூடிய நிலையிலையும் அவங்க வந்து காஷ்மீரிகள் கிடையாது இப்போ இந்த பெர்ஸ்பெக்டிவில் கில்கிட் பால்டிஸ்தானை வந்து பாகிஸ்தான் என்றைக்குமே ரெகக்னைஸ் பண்ணது கிடையாது ஒரு இரண்டாம் தர சிட்டிசன்ஸாக தான் அவங்க நடத்துகிறாங்க அதுக்கு சான்றாக நான் ரெண்டு மூணு விஷயம் சொல்கிறேன் அவங்களுக்கு இப்போ இந்த கில்கிட் பால்டிஸ்தான்ற பேர் இப்போ தான் அவங்க கொடுத்தாங்க ஒரு ஒரு சமீப காலங்களில் தான் அவங்க கொடுத்தாங்க ஒரு தனிமாக ஆனால் உங்கள் தேர்தலை நீங்கள் நடத்திக்கிங்க உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து மா மாநில சுயாட்சி தரோம் அப்படின்ற மாதிரி இப்போ நம்ம இங்கே மாநில சுயாட்சி பேசுகிறோம் நாங்கள் சுயாட்சி தரோன்ற பாகிஸ்தான் எல்லாம் சொன்னால் கூட பாகிஸ்தானோடைய பாராளுமன்றத்தை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய எம்பிகளுக்கு உண்டான அந்த ஓட்டிங் ரைட்ஸ் அந்த மக்களுக்கு கிடையாது அப்போது அந்த ஒரு பார்ட்டிசிபேட்டிவ் டெமோக்ரஸியாக நீங்கள் சொல்லவே முடியாது அவங்கக்கிட்ட நாங்கள் இது பண்ணிக்கிறோம் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஓட்டெல்லாம் வந்து இங்கே செல்லாது அப்போ அங்கே இப்போ ஒரு டெமோக்ரஸி ஜனநாயகத்துக்கான பார்ட்டிசிபேஷனே அந்த மக்களுக்கான அடிப்படை உரிமையை வந்து அங்கே வந்து மீறப்படுது ரெண்டாவது ரொம்பவும் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான லொக்கேஷன் அது ரொம்பவும் ஒரு அழகான ரம்யமான ஒரு லொக்கேஷன் அது உலகத்திலே அந்த மாதிரி ஒரு இடத்த பார்க்க முடியுமா அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது இந்த உலகம் முழுக்க இருந்து வரக்கூடிய மலையேறக்கூடிய வீரர்கள் இந்த ட்ரக்கர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு எல்லாமே இது ஒரு ஒரு இது மாதிரி இப்போ கிளிமாஞ்சாரம் எடுத்துக்கு இந்த மாதிரி பீக்ஸ் எல்லாமே ஒரு பெரிய ஒரு வரவேற்பு இருந்தாலும் நேபாளில் இருக்கக்கூடிய மவுண்ட் எவரஸ்ட் போன்ற இடங்களில் கே டூ போன்ற பீக்ஸ்லாம் அங்கே ஸ்கேல் பண்ணுவாங்க பட் உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய அந்த ஹாபி அதை ஒரு ஒரு போர் ஒரு 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 விளையாட்டாக ஒரு வாழ்க்கை முறையாக பார்க்கக்கூடிய நிறையா ட்ரெக்கர்ஸ்க்கு வந்து இந்த இடம் வந்து ஒரு சேஃபான ஒரு பிளேஸு அது மாதிரி ரொம்ப ஒரு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு பிளேஸ் இது ட்ரெக்கிங்க்கு இப்போ அங்கே வந்து ட்ரெக்கிங்க்கு உள்ளே வரக்கூடிய வ வெளிநாட்டவர்களுக்கு ஒரு ட்ரெக்கிங் டேக்ஸ் ஒன்று போடுவாங்க என்ட்ரி டேக்ஸ் ஒன்று அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று வந்து மெயின்டெனன்ஸ் டேக்ஸ் ஒன்று போடுவாங்க மூணாவது வந்து அந்த ட்ரெக்கர்ஸ்க்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியதுக்கான அங்கே இருக்கக்கூடிய இது அங்கே ஒரு சர்வீஸ் டேக்ஸ் ஒன்று இருக்குது அப்புறம் வந்து ஒரு ஒரு டைம் என்ட்ரி ஃபீ நாலு வகையான வரி இருக்காங்க இப்போ இந்த நாலு வகையான வரி நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மக்களுக்கு தான் போய் சேரணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஐம்பது சதவீதம் அந்த மக்களுக்கு உண்டான வாழ்வாதாரத்துக்கு உண்டான விஷயமோ இது போக பண்ணி போய் சேரணும் ஆனால் அதை வந்து இவங்க பத்து பர்சன்ட் கூட கொடுக்கறது கிடையாது அங்கே பட்ஜெட்டே கிடையாது பேருக்கு தான் ஒரு ஒரு மா மாநில அரசுன்ற மாதிரி ஒன்று இருக்கே ஒல்லையே ஒரு பட்ஜெட் கிடையாது அங்கே வந்து பெரிய லெவலில் ஒரு இது கிடையாது இப்போ இதுக்கப்புறம் வந்து சிபெக் வந்து உள்ளே வருது சிபெக்கோட சைனா பாகிஸ்தான் எக்கனாமிக்கரோட ஒரு மிக முக்கியமான ரோடு வந்து இதுக்குள்ளே தான் வருது இப்போ அந்த ரோடே நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலும் அந்த ரோடு போடும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய வேலை வாய்ப்புமே அந்த மக்களுக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் கிடச்சிது வந்தது முழுக்க சீன கம்பெனிகள் ஆதிக்கம் செலுத்தினது முழுக்க சீன கம்பெனிகள் அங்கே இருக்கக்கூடிய டோல் கேட்டை மேனேஜ் பண்ணுறது கூட வந்து ஒரு சீன நிறுவனம் தான் வந்து மேனேஜ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ உள்ளூரில் இருக்கவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஆப்ஷனே இல்லாமல் போயிடுச்சு இப்போ நம்ம ஊர் டோல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய நிறுவனங்கள் தான் மேனேஜ் பண்ணுவாங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய லோக்கல்ஸ் தான் வந்து மேனேஜ
அந்த மக்கள் வந்து அந்த என்விரான்மெண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து இன்னொன்று வந்து அவங்களோடுக்கு வரக்கூடிய அந்த வாழ்வியல் வருமானம் அந்த டேட்டா டெவலப் ஆகணும் நீங்கள் டெவலப் ஆகணும் வச்சுட்டு நீங்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களோட இதை மட்டும் நீங்கள் சுரண்டிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா அதோட மக்கள் ஆதரவு இருக்காது இந்த அஞ்சு ரீசன் வந்து ஓரளவுக்கு மேலே போய் 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 இப்போ அது இந்த போராட்டம் வந்து இப்போ வெடிக்கல ஒரு பத்து வருட காலமாகவே இது அதிகமாக போயிட்டுருக்கு இப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எங்களுடைய விளைப்பொருட்கள் அங்கே விளையக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே இங்கே பாகிஸ்தானுக்கு எடுத்துகிட்டு வரது முடியாது அங்கே ட்ரேடு பிளாக் இருக்குது இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இவங்க நேரடியாக போய் பாகிஸ்தான் மெயின்லேண்டில் போய் விற்க முடியாது அதுக்கும் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய இவங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணுற ப்ரோக்கர்ஸ் தான் வந்து அது எல்லாமே பஞ்சாபிகளாக தான் இருப்பாங்க அவங்க தான் போய் எடுக்க முடியும் இப்போது அவங்க ரெஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ காஷ்மீர் எடுத்துக்கங்க நம்மளோட காஷ்மீர் எடுத்துக்கங்க நம்ம கிட்ட இருக்க இப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதிகளில் மிக மிக முக்கியமான விளைப்பொருள் வந்து ஆப்பிள் இன்றைக்கி நீங்கள் ஆன்லைனில் போயிட்டு இந்தியா மார்ட்டில் போய் நீங்கள் கூகுள் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விவசாயிகிட்ட டைரெக்டாக வாங்கலாம் இல்லை அங்கே இருக்க கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிகிட்ட ஒரு லோடு எனக்கு வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க அனுப்பிச்சி விட்ருவாங்க இது பண்ணலாம் இங்கே வந்து எந்த கட்டாயமும் கிடையாது அந்த சந்தையை அவங்க கட்டுப்படுத்துகிறாங்க ஜம்முவில் இருக்கக்கூடிய ட்ரேடர்ஸ் இந்துக்கள் இருக்காங்க இந்த பக்கம் முஸ்லீம்கள் இருக்காங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மூத்தாக தான் போவோம் அந்த ட்ரேடை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக தான் போகணும் அங்கே அப்படி கிடையாது அவங்களால போய் விற்க முடியாது இப்போ அந்த ஸ்கார்து இருக்கக்கூடிய ரூட்டை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இந்தியா கூட அங்கே ஒரு ரூட் ரோடு ஒன்று வருது நம்மளும் அந்த ரோட்டை போய் இது பண்ணியிருக்கோம் இந்த ரூட்டை ஓப்பன் பண்ணிங்க இந்தியா கூட நான் வந்து இந்தியா எங்களோட மக்கள் தான் அங்கே இருக்காங்க அவங்ககிட்ட நாங்கள் வர்த்தகம் பண்ணிட்டு போகிறோம் உங்ககிட்ட நாங்கள் எதுக்கு வரணும் ஸோ ஒன்று வந்து அவங்களுடைய அடிப்படை ஜனநாயக உரிமை அது அவங்ககிட்ட இல்லை இரண்டாவது அங்கே க நடக்கக்கூடிய கொள்ளை பாகிஸ்தான் அரசாங்கமும் இராணுவம் பண்ணக்கூடிய கொள்ளை மூணாவது சீனாவுடைய ஆக்கிரமிப்பு அவங்க அடிக்கக்கூடிய கொள்ளை நான்காவதாக வந்து அந்த மக்களுக்கு வந்து வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு ஐந்தாவது அந்த இடம் டெவலப்பே ஆகலை பாகிஸ்தானோட லிட்ரஸி ரேட் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அந்த பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட முப்பது சதவீதம் தெரிஞ்ச வரைக்கும் அவங்க தாண்டல இப்போ நம்ம சைடு எடுத்திங்கன்னா எண்பது சதவீதத்துக்கு மேலே இருப்பாங்க இது எல்லாம் பார்த்துட்டு இந்த இடத்துல இனிமேல் உங்கள் கூட இருக்கிறது வந்து சரியாக இருக்காது கில்கெட் பாலிட்டிஸான நீங்கள் தான் ஆக்கிரமிப்பு செஞ்சீங்க ஆனால் எனக்ஷனில் வந்து இல்லை இவங்க வந்து அங்கே போய் இருப்பணும்னு இல்லை அவங்க அந்த டைமில் இந்தியா வந்து இந்த இப்போ காஷ்மீர் மகாராஜா அரிசிங் அவர்கள் இது பண்ணும்போது இந்தியா கூட வரணும்னு பெரிய அவங்க இது காமிச்சிக்கலை அப்போது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் காமிக்கலை பட் இப்போது அது கம்பல்ஷன்ஸ்லாம் ஒரு அறுபது எழுபத்தி எழுபத்தஞ்சு வருடம் வரலாறுக்கு அப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க போகணும் அப்படின்றதான் நினைக்கிறாங்க அதனால தான் எவ்வளோ ஒரு பெரிய போராட்டத்தை வந்து நீங்கள் அவங்க பண்ணிட்டுருக்காங்க சார் நம்ம முன்னாடியே பல வீடியோஸில் பேசியிருக்கோம் காஷ்மீர்லேயே ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டிஸ்ட்ரிக்ஸில் சில இஷ்யூஸ் இருக்குது அதாவது அக்செப்டபிலிட்டியில் சில இஷ்யூஸ் இருக்குங்கிறத பேசியிருக்கோம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது கிட்டத்தட்ட எழுபத்தைந்து ஆண்டுகள் சுதந்திரத்துக்கு பிறகு இந்தியாவிடம் இல்லாமல் இருந்த ஜில்ஜித் பல்திஸ்தான் பிஓகே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு அந்த அக்செப்டபிலிட்டி எப்படி வரும் சார் இல்லை நீங்கள் ஸ்பெஷலி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டாக ஒரு யூனியன் டெரிட்டரியாக தான் ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கும் அக்செப்டபிலிட்டி அப்படின்றத விட அவங்க இன்றைக்கி அக்செப்டபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா வந்து இந்த பக்கம் இணைய சேவைகளாக இருக்கட்டும் இதுவாக இருக்கட்டும் நம்மளுடைய இந்தியாவுடைய பொருளாதாரமாக இருக்கட்டும் இது வந்து இன்றைக்கி இந்தியா நம்ம வந்து நான் நினைக்கிறோம் ஒரு நாளாக நினைக்கிறோம் அப்படின்னா அதை ஒரு யூனியன் டெரிட்டரியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஐம்பதாயிரம் கோடி போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான அதிகாரமும் பண வளமும் நம்மகிட்ட இருக்குது இன்றைக்கி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான கவர்மெண்ட் இருக்குது அந்தளவுக்கு பொருளாதார வலிமையான சக்தியும் நம்மகிட்ட இருக்குது அப்போது அந்த இடத்த நீங்கள் ஸ்பெஷலாக நச்சர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மெயின் ஸ்ட்ரீமில் கொண்டு வந்து விடலாம் எப்பயுமே நீங்கள் தனி மாநிலங்கள் பிரிக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா மாநிலங்கள் பிரிக்கும் போது உத்தராகண்ட் எடுத்துக்கங்க சத்தீஸ்கர் எடுத்துக்கங்க இதெல்லாம் பிரிக்கும் போது ஸ்டார்டிங்கில் அந்த ஹேண்ட் ஹோல் பண்ணாங்க ஒரு பேக்கேஜ் வந்து கொடுப்பாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அது வந்த பிறகு அவங்களோட அந்த மாநிலத்துக்கே உண்டான தலைநகரமெல்லாம் கிரியேட் பண்ணி அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லாம் கிரியேட் பண்ணி அரசு இயந்திரத்தை வந்து செயல்படுத்தணும்னு வரும்போது ஒன்ஸ் அது செயல்படுத்த ஆரம்பிச்சோன்னா அப்புறம் அங்கேருந்து உங்களுக்கு நார்மலைஸ் பண்ணிவிடுவாங்க அந்த இதெல்லாம் வித்ரா பண்ணுவாங்க அதே மாதிரியான ஒரு பாலிசி வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு போக முடியும் ரெண்டாவது மக்களோட ஆதரவு வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இப்போ பேசக்கூடிய
நாமளும் தடுத்து நின்றுட்டுருக்கோம் இல்லைன்னா நம்ம நானும் எப்படி எப்படி இப்போ இரவு ஒரு மூன்று நாள் தலைமுறைக்கு அப்புறம் பாருங்கள் நம்ம எப்படி இருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு இது இருக்குது அங்கே வந்து படிப்பறிவு அப்படின்றதே கம்மி அங்கேருந்து வரக்கூடிய ஒரு ப்ராமினன்ட் ஃபிகர் அப்படின்றத நீங்கள் விரலை விட்டு எண்ணிடலாம் அவங்க வாய்ஸே கிடையாது அந்த உலகத்துக்கு வந்து அவங்க என்ன அவங்க என்ன வாய்ஸ் கொடுப்போ அவங்களோட கஷ்டங்கள் என்னன்றது தெரியாது இப்போ ஒரு ஒரு சமூகத்துக்குமே இப்போ காஷ்மீரி பண்டிதர்கள் எடுங்க அவங்கக்கிட்ட அந்த ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சஸ் இன்டெலக்சுவல்ஸ் இருப்பாங்க அவங்க வாய்ஸ் அவுட் பண்ணுவாங்க இப்போ ஒரு திரைப்படம் கூட நம்ம அதை பார்த்தோம் ஈழத்தமிழர்கள் எடுங்க அங்கே நிறைய இன்டெலக்சுவல்ஸ் இருக்காங்க அதாவது வாய்ஸ் அவுட் பண்ணுவாங்க இப்போ அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு வாய்ஸே கிடையாது அந்தளவுக்கு கூட வந்து அங்கே விரல்விட்டுக்கூடிய இன்ஃப்ளூயன்சஸ் யாருமே கிடையாது ஸோ நம்ம வந்து இந்தியாவுடைய ஒரு பகுதியாக இருக்கிறது தான் நமக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு இது பார்க்குறாங்க ரெண்டாவது நாம் அந்த மக்களுக்கு உண்டான அந்த சட்டமன்ற உறுப்பினருக்கு உண்டான இருக்கைகள் இன்றைக்கி நம்மகிட்ட இருக்குது ஜம்மு கூட பார்ல இதில் அசம்பிளியில் ஸ்டேட் அசம்பிளியில் கில்கெட் பாலிட்டிஸானை சேர்ந்த எம்எல்ஏக்களுக்கு அந்த இருக்கைகள் இருக்குது காலியாக இருக்குது ஸோ அப்போ பார்ட்டிசிபேஷன் டெமோக்ரஸி உள்ளே வந்துருச்சு அதன் பிறகு எம்பி தேர்தலில் பாராளுமன்றத்தில் அங்கேருந்து ஒரு அமைச்சராக கூட வரலாம் யாராக ஒருத்தர் அந்த கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கும்போது அவங்க இந்தியா தான் பெட்டர்ன்றதை ஃபீல் பண்ணுறாங்க அண்ட் திஸ் இஸ் த ரைட் டைம்னு அவங்களும் அவங்க ஃபீல் பண்ணுறாங்க சார் இத்தனை நாளாக பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் ஜில்ஜித் பஸ் பலிஸ்தான் இவங்க எல்லாருமே பாகிஸ்தானோடு சேர்ந்துருக்காங்க அங்கே தான் அவங்க அந்த பிஓகே கிட்ட தான் நம்மளோட பார்டரும் வந்து லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் அதுவும் வந்துட்டு இருக்குது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அங்கே நிறையா பயங்கரவாத அமைப்புகளாக இருக்கட்டும் பாகிஸ்தானை சேர்ந்த பயங்கரவாத அமைப்புகள் நிறைய கேம்ப்ஸ்லாம் போட்டு இந்தியாவிற்கு இந்த பக்கம் வந்துட்டு எந்த மாதிரி தாக்குதல் நடத்தலாம் அந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு நிறைய பேர் பிஓகேலையும் இருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது ஒருவேளை ஹைப்பத்தட்டிக்கலி இப்போது அவர்கள் இந்தியாவில் நினைகிறாங்க அப்படிங்கும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய பயங்கரவாதிகளுக்கு ஈஸி நம்மளோட பார்டர் ஆக்சஸ் வந்து கிடச்சிடும்ல இல்லை நீங்கள் இது அது வந்து ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் தான் அது பயங்கரவாதிகளத்த வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதோ இல்லை அவங்கள வந்து தீர்த்து கட்டுறதோ இந்திய ராணுவத்துக்கு வந்து புதுசோ இல்லை எதுவுமே கிடையாது அந்த ஏரியா நமக்கு ஏற்கனவே நல்லா தெரியும் இது இணையறது அப்படின்றத விட நம்ம பகுதி தான் அது ஆக்சுவலாக பாகிஸ்தான் இல்லீகலாக ஆக்குபை பண்ணி வச்சுருக்காங்க அது ஒரு மக்கள் போராட்டமாக அந்த மக்கள் வந்து நீங்கள் வந்து ஓப்பனாக வந்து வெளியில் வந்து சொல்கிறாங்க டெக்னிக்கலி அது வந்து நம்மளுடைய இந்தியாவோட பகுதி ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ஒரு பாயிண்டில் அந்த கில்கெட் பால்டிஸான்றது ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இது மிச்சம் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரெண்டாயிரம் சதுர கிலோமீட்டர் கூட கிடையாது அதோட சின்னதான ஏரியா டக்குனு ஞாபகம் மாட்டேங்குது இந்த பதினஞ்சு பர்சன்ட் பிஓகேல தான் வந்து இந்த க பாகிஸ்தான் காஷ்மீர்னு சொல்லக்கூடிய காஷ்மீரிகள் வாழக்கூடிய பகுதிகளில் தான் வந்து அதிகமான தீவிரவாத முகாம்கள் எல்லாமே இருக்குது நம்ம போய் ஸ்ட்ரைக் பண்ணது பாலக்கோட் ஸ்ட்ரைக் பண்ணது கூட அக்கால சங்க தான் நம்ம பண்ணோம் கில்கெட் பால்டிஸ்தான்றது ஒரு சேஃபான பகுதி ரொம்ப ஒரு ரம்மியமான சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த ரோட்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான் டூரிசமில் போட்டிருப்பாங்க அந்த இதெல்லாம் ஒரு சைனீஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் உள்ளே வந்திருக்கு ரொம்ப ஒரு ரொம்ப ஒரு எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய பகுதி ரொம்ப அவங்களோட அது வந்து என்ன சொல்கிறது உங்களுக்கு இப்போது கோயம்புத்தூரில் இருக்கவங்க வந்து ஊட்டியில் ஜென்ரலாக போய் லேண்டு வாங்குவாங்க ஒரு இது இருக்கும் சென்னையில் இருக்கவங்க வந்து இந்த இசிஆரில் போய்ட்டு தங்களுடைய அந்த ஸ்டேட்டஸ்க்கு காமிக்கிறதுக்கு அந்த இதுக்கும் ஒரு ஒரு அங்கீகாரமாக ஒரு லக்ஸுரியாக ஒரு ஐடென்டி லக்ஸுரி ஐடென்டி நம்ம சொல்லுவோம் அதை அதை வந்து ஈஸியாக இல்லை பண்ணுவோம் அதே மாதிரி வந்து பாகிஸ்தானில் பெரிய பெரிய பணக்காரர்கள் எல்லாமே வந்து இங்கே போயிட்டு மேசிவாக லேண்டாக இது பண்ணிச்சுருக்காங்க ஒரு பியூட்டிஃபுல் லொக்கேஷன் அது இப்போ அந்த இடத்த நம்ம இது பண்ணும்போது அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நம்மளோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் போகும்போது கண்டிப்பாக இராணுவம் போகும் ஸோ இராணுவம் போகும்போது மலைப்பகுதிகள் நம்மக்கிட்ட ஃபுல்லாக வந்துருச்சுன்ற போது நீங்கள் மலையில் என்ட்ரா ஒன்றும் நீங்கள் எப்படி ஆக முடியும் அத்தனை தீர்வாதிகள் வந்தாலும் ஒரு ரோடு வழியாக தான் நீங்கள் உள்ளே வர முடியும் ஸோ அங்கே ஒரு ஒரு ரோடையும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஒரு இது வந்துடும் நமக்கு ஆக்சுவலாக ஒன்றும் ஈஸியாகிடும் இப்போ மலைகள்லேருந்து நம்ம ம மலைப்பகுதியாக இருக்கக்கூடிய இப்போ இருக்கக்கூடிய மலைப்பகுதியாக இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய காஷ்மீரில் வந்து அவங்க ஊடுருவி வரும்போது அது இப்போ மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அவ்வளோ பெரிய ஃப்ரெண்ட்ஸை போட்டிருக்கோம் நம்ம மலைப்பகுதிகளை ஃபுல்லாக ஆக்குபை பண்ணும்போது நமக்கு ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக ஒரு பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜ் வந்து இந்தியா கொடுத்துருவோம் மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் ஈவன் இந்தியா சீனா யுத்தமே நாளைக்கு வந்தால் கூட அந்த இடத்துல சீனாவை வந்து நிலைக்குலைய செய்கிற அளவுக்கு வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு வலிமையான ஸ்டாண்டை கொடுக்கும் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கும்
அங்கேருந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணக்கூடிய அரசியல் தலைவர்களே யாருமே இல்லை உங்களுக்கு தலைவர்கள் வேணும் மக்கள் தலைவர்கள் இருந்தால் தான் அவங்க வந்து அதெல்லாம் பேசுகிறதுக்கான இது இருக்கும் ஸோ அதை வந்து உடனடியாக பண்ண முடியாது பாகிஸ்தானுக்கு இன்னொரு ஆப்ஷன் வந்து அதை டிஃபெண்ட் பண்ணுறது இது உள்ளுக்கு இருந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும்போது நீங்கள் எப்படி டிஃபெண்ட் பண்ணுவீங்கன்றது ஒரு பெரிய ஒரு சவால் அது இப்போ நாம் போய் ராணுவ நடவடிக்கை நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸ் லாகணும் பார்ப்போம் நம்ம போய் இதை போய் மீட் எடுக்கணும் தான் சரியான தருணம் அப்படின்ட்டு ஒரு ரஃப் எஸ்டிமேட் நான் சொல்கிறேன் அந்த இடத்த நம்ம மீட் எடுக்கணும் ஒரு யுத்தத்துக்கு போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு முப்பதாயிரம் வீரர்கள் வரைக்கும் நம்ம இராணுவ வீரர்களை இழக்க வேண்டியது இருக்கும் ஒரு உயிர் பலியை கொடுத்து தான் அந்த இடத்த நம்ம அமைக்க முடியும் இராணுவத்துக்கு அது ஒரு ஒரு இது கிடையாது ஒரு டஃபான டிசிஷன் தான் இராணுவம் பை ப்ரொஃபஷனே வந்து ஒரு விஆர் நாட் ஸ்கேட் ஆஃப் டெத் அது வந்து ஒரு தொழில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு இப்போ உன்னதமான தொழில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆக்குபேஷன் அசாட் தான் அது அது ஒரு ஒரு ரிஸ்க் அது அது வந்து யாரும் எதுவும் பண்ண முடியாது பட் உள்ளேருந்து எக்ஸ்ப்ளோர்ட் ஆகும்போது பாகிஸ்தான் வந்து ரெண்டே ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் அவங்ககிட்ட இருக்குது ஒன்று இந்தியா கூட ஒரு அக்ரிமெண்ட்டுக்கு வந்து குறிப்பிட்ட பகுதிகளை விட்டுட்டு அவங்க குறிப்பிட்ட பகுதியில் வந்து ரீட்டைன் பண்ணுறது அது ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் அதை வந்து சீனா கிட்டே ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுறது ஏன்னா அந்த கனிம வளங்கள் இருக்குது சீனாவை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த அங்கே இன மக்களோ அவங்களோட கலாச்சாரமெல்லாம் ஒரு விஷயமே கிடையாது அவங்களுக்கு அதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரே நல்லா டெஸ்ட்ராய் பண்ணுவாங்க ஒரு ஒரு மாதம் இரண்டு ஒரு ஒரு காலத்தில் ஊகர் இன மக்கள் முஸ்லீம்கள் எத்தனை பேர் இருந்தாங்க அவங்க என்ன ஆனாங்கன்றது இன்றைக்கி எவ்வளோ இப்போ ஜீனோசைடுன்றது அந்த வேர்டை வந்து அவங்க ரொம்ப கால்குலேட்டிவாக வந்து அவாய்ட் பண்ணுறாங்க பட் உகர் என முஸ்லீம்ஸ்க்கு என்ன நடக்குது என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குன்றது நம்ம தெரியணும் ஹோமோஜினைஸ் பண்ணிட்டாங்க அவங்க சீனாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இடம் எனக்கு கிடச்சதுன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய தங்கம் அங்கே இருக்கக்கூடிய யுரேனியம் ரொம்ப மெயின் ஏன்னா யுரேனியம் வந்து ஒன்றும் சை சீனாட்டை கிடையாது அவங்களும் இம்போர்ட் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜிக் வெல்த் அதை சுரண்டி அதை வந்து அதை கொடுக்க போகிற விலைக்கு அதோட ஒரு பத்து மடங்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரிட்டர்ன் எடுக்கலாம் அப்படின்ற பச்சை சீனல் தான் சைனா பார்க்கும் அப்படி போனாலும் அதுவும் சீனாக்கு பிரச்சனை இப்போ அக்ஷய் சின் பகுதியில் வந்து இவங்க கொடுத்தாங்க அக்ஷய் சின்னில் மக்கள் நடமாட்டம் எதுவுமே கிடையாது அது ஒரு உயரிய மலைப்பகுதி இது இன்ஹாபிடேட் டெரைன் தாங்க யாருமே கிடையாது பட் இப்படி ஒரு முடிவை பாகிஸ்தான் எடுத்தாங்க அப்படின்னா பாகிஸ்தான் ஊல் அதோட அந்த நாடு உடையும் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் அந்த பாகிஸ்தான் வந்து அந்த நாடு உடையும் அப்படின்றத விட நான் பார்க்குற பாரு அந்த நாடு உருவாகவே இல்லைன்றதான் நிதர்சனமான உண்மை அப்போ இன்னொரு ஃபால்ட் லைனை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி விடுறீங்க இப்போ அதை பகுதியை கொடுத்துட்டு நீங்கள் மக்களை பே எந்த ஒரு அரசாங்கமும் கொடுக்குறாங்க இப்போ ஷபாஸ் ஷெரீஃப் அரசாங்கமோ இல்லை இம்ரான் கூட கொடுக்குறாங்கன்னா நீங்கள் திரும்ப போய் மக்கள் எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க என்ன தான் இருந்தாலும் ஒரு நாட்டோட அந்த குடிமகனுக்கு வந்து தன் நாட்டோட இட லேண்டு வந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு போய் கொடுத்துட்டு வரோம் அடிமைத்தனமாக கொடுத்துட்டு வரோம் அப்படின்றது ஒரு இதுவாக இருக்கும் இது ஒரு ட்ரிக்கி சுச்சுவேஷன் தான் பட் நம்மளால் இதை மேனேஜ் பண்ண முடியும் நமக்கு வந்து மக்கள் சப்போர்ட் தான் முதல்ல எங்கே எடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் மக்கள் சப்போர்ட் தான் முதல்ல மக்கள் சப்போர்ட் நமக்கு இருக்குது இதை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொஃபஷ்னல் கேப்பபிலிட்டி அதுக்கு உண்டான அந்த அறிவும் அந்த திறமையும் வந்து இந்திய ராணுவத்துக்கிட்ட இருக்குது அந்த ஸ்டிச்சிங்கை வந்து நம்ம வந்து அந்த ஒரு மூன்று நான்கு வருட காலத்துக்கு அதை வந்து ரொம்ப செக்யூர்டாக கொண்டு போய் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு அரசியல் தலைவர்கள் நாட்டோட தலைவர்கள் இருக்காங்க குறிப்பாக பிரதமர் இருக்கும்போது இதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய பிளானிங் நமக்கு இருக்குது ஸோ அது இன்டெகிரேஷன் அப்படின்றது இப்போ கோவாவை நம்ம வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது அந்தளவுக்கு ரொம்ப பெரிய டஃபாலாம் எதுவும் இல்லை பட் இங்கே அந்தளவுக்கு அங்கே ஸ்மூத்தாக இல்லாட்டியும் வந்து பட் ஒரு பெரிய லெவலுக்கு இதெல்லாம் இங்கே இருக்க வாய்ப்பு கிடையாது சார் இப்போ ஜில்ஜித் பேஸ் பிரிட்டிஷ்தானை கேப்சர் பண்ணுறது அதற்கப்புறம் அதோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவாக இந்தியாவோட இணைக்கும் போது என்ன மாதிரி சேலஞ்சஸ் இருக்கும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அது நீங்கள் நாலாக வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கலாம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் நமக்கு வந்து இப்போ அந்த மக்களுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் இது இருக்குது அதாவது என்ன சொல்கிறது அவங்க எக்ஸிஸ்டிங் ரூலில் ஒரு சில ரூல் இருக்குது அது கொஞ்சம் இஸ்லாமைஸ் ஆகியிருப்பாங்க அந்த ரூலில் அண்ட் நம்மளது வந்து டெமோக்ரஸி ஒரு மதம் சம்மந்தப்பட்ட ரூல் இங்கே எதுவுமே கிடையாது இப்போ அந்த இடத்துல ஒரு பட் நீங்கள் ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தில் இருந்து தான் நம்ம பிரிஞ்சு வந்தோம் இப்போ ஒரு ஒரு கன்சிடரல் அமௌண்ட் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் கான்ஸ்டியூஷனோட இம்பேக்ட் வந்து நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்குது ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்ட் மேட்ச் ஆகும் தேர்ட்டி பர்சன்ட் வந்து மதம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அவங்களுடைய
அந்த மக்களோட வாழ்வாதாரம் எல்லாம் நல்லா இதாகும் போது அப்போ நீங்கள் அந்த சட்டத்தை வந்து நம்ம மாற்றுறோம் அப்படின்ற போது ப்ரொவிஷன் எடுக்கிறோம் அப்படின்ற போது அது இதாக இருக்காது ஒரு பெரிய இதாக இருக்காது ரெண்டாவது இந்திய இராணுவம் இந்திய இராணுவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பே மேஜர் சேலஞ்சஸ் எதுவுமே வராது ஏன்னா டெரெயின் அப்படின்றது சேம் தட்பவெட்ப சூழ்நிலையாக இருக்கட்டும் அங்கே இருக்கக்கூடிய மலைப்பகுதிகளாக இருக்கட்டும் அவங்க வே ஆஃப் ஆப்ரேஷன் எல்லாமே வந்து இதுவாக இருக்கும் பட் அந்த எல்லையை வந்து நம்மளுடைய ஒரிஜினல் எல்லைக்கு கொண்டு போய் அங்கே நம்மளோட எல்லை பாதுகாப்பு அப்படின்ற ஒரு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் க சதுர கிலோமீட்டருக்கு அளவுக்கு பரப்பை இருப்போம் நம்ம உள்ளே எடுக்கும்போது அந்த இடத்துல வந்து நமக்கு புது டிஃபென்சஸ் க்ரியேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அப்போது இருக்கக்கூடிய இராணுவ பட்ஜெட்டில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு இதுக்குன்னு தனியாக அலோகேட் பண்ணி நம்மளுடைய அந்த டிஃபென்சஸை வந்து நம்ம ஃபோர்ட்டிஃபை பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அந்த தடுப்புகளை வந்து நம்ம வளப்படுத்த வேண்டியது இருக்கும் அப்போ அது வந்து ஒரு தனி ஒரு ரொட்டீன் ஆக்டிவிட்டியாக இந்திய இராணுவம் பண்ண முடியாது ஒரு தனியான ஒரு ஆக்டிவிட்டியாக தான் பண்ண முடியும் அப்போ அந்த தனியான ஆக்டிவிட்டிக்கு வந்து மேன் பவர் தேவை அப்போ ஒரு கணிசமான அளவு வேறு எங்கே இருந்தது நம்மளோட வெஸ்டர்ன் பார்டரில் இருந்தோ இல்லை வேறு இடத்துல இருந்து அந்த படைகளை கொண்டு போய் அங்கே போட்டால் தான் அதை வந்து நீங்கள் பண்ண முடியும் அப்போது ஒரு சின்ன ரிஸ்க் வந்து இந்தியாவுக்கு இருக்குது இப்போ சைனா ஃபோக்கஸ்டாக நார்தன் ஃபோக்கஸ்டாக தான் நம்ம இருக்கோம் வெஸ்டர்ன் ஃபோக்கஸ்டாக இல்லை இதை வந்து இரண்டு நாள் முன்னாடி இப்போ இருக்கக்கூடிய த இராணுவ தளபதியே வந்து ஒரு இன்டர்வியூவில் சொன்னார் நாங்கள் வந்து நார்தன் ஃபோக்கஸ்டாக தான் இருக்கோம் வெஸ்டர்ன் எங்களுக்கு வந்து பிரச்சனை கிடையாது நிறையா வந்து ரீடிப்ளாய்மெண்ட் நம்ம பண்ணியிருக்கோம்ட்டு ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் ஒரு ஒரு வருடம் ரெண்டு வருட காலத்துக்கு வந்து இராணுவத்தோட அவங்களோட பணி சுமை அப்படின்றது கொஞ்சம் அதிகமாக போகும் மூணாவது அரசியல் இந்த இடத்துல இந்த ஸோ கால்டு ஹியூமன் ரைட்ஸ் வாட்ச் குரூப்பு இவங்க அவங்க இவங்க எல்லாம் வந்து இது வந்து வெறும் இந்தியா பாகிஸ்தான் கில்கிட் பால்டிஸ்தான்ற பிரச்சனையை மட்டும் பார்க்க முடியாது பல நாடுகள் இதில் வருது துருக்கி வருது இவங்கெல்லாம் வருது ஸோ ஒரு ஆன்லைனில் ப்ராபகண்டாகவும் இல்லை இந்தியாவை வந்து ஒரு ஒரு கொடுங்கோல் இதுவாக காமிக்கிறதுக்கான எல்லா முத்திரை பதிக்கிறதுக்கான எல்லா வேலையும் ஏற்கனவே நடந்துகிட்டு இருக்கு பல நாடுகளில் பல பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் இந்த இடத்துல வந்து ஆக்டிவ் ஆவாங்க நான்காவது வந்து அந்த ஐடென்டிட்டி இப்போ ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி எடுத்தவொடனே ஒரு சாரா ஒரு மக்களோட மனநிலை அது எல்லா மக்களையும் பிரதிபலிக்கல பட் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதம் வந்து நீங்கள் ஆன்லைனில் பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கே போய் நம்ம காஷ்மீரில் லேண்ட் வாங்கணும் நாம் வந்து இங்கே இது கட்டுவோம் ரிசார்ட் கட்டுவோம் நாங்கள் வந்து இது பண்ணுவோம் ஸோ நாளைக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து நம்ம கேர்ஃபுல்லாக தான் ஹேண்டில் பண்ணுவோம் இப்போ நாளைக்கு இதே மாதிரியே வந்தால் நம்ம அங்கே அவங்ககிட்ட ரியாக்ட் பண்ணுவோம் அப்போ எங்ககிட்ட வந்தாச்சு இனிமேல் நாங்கள் போய்ட்டு அங்கே ஒரு இது பண்ணுவோம் இந்த இடத்த நாங்கள் தான் இது பண்ணுவோம் அங்கே பிஸ்னஸ் ஓப்பன் பண்ணுறோன்னா அந்த மக்கள் வந்து த்ரெட்டண்டாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஏன்னா ஒரு புது குழந்தை நம்ம தத்து நம்மளோட குழந்தை தத்து கொடுத்துட்டு திரும்ப தத்து எடுக்கிற மாதிரி ஒரு 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 டெலிகேட்டான ஒரு ஒரு ஹியூமன் ஆங்கிள் வந்து வரும் ஸோ இதை தான் வந்து மேஜர் ப்ராப்ளமாக பார்க்க முடியும் நம்ம வந்து கில்கிட் பால்டிஸ்தான் இந்தியாவோட இணைக்கும் போது அந்த மறு இணைப்பு அப்படின்றது நம்ம வந்து விட்டுருக்க பகுதியை மீட்டெடுக்கிறதுன்ற ஒரு பா பாயிண்ட்டில் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வரும் பட் வி ஹாவ் அ பிளான் ஃபார் இட் நமக்கு வந்து அதுக்கான ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராட்டஜி நம்மகிட்ட அரசாங்கத்துக்கிட்ட இருக்குது சார் நீங்கள் அந்த முப்பதாயிரம் இராணுவ வீரர்கள் இழக்க வேண்டியிருக்கும் அப்படி ஒரு போர் போய் இருந்தாலும் நீங்கள் சொன்னீங்க போர் இல்லாமல் இனிப்போமா நம்ம போர் இல்லாமல் தான் நம்ம இணைப்போம் போர் போக வேண்டிய அவசியம் இருக்காது போர் இல்லாமல் தான் நமக்கு எடுத்துகிற இணைப்போம் அப்படின்றது இது எப்படி பாசிபிள் அந்த ஒரு போர் இல்லாமல் இணைப்பதற்கு உள்ளேருந்து இம்ப்ளோட் ஆகும் இது உள்ளேருந்தா இம்ப்ளோட் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ மேபி ஒரு போர் அப்படின்றது லிமிட்டடாக லோக்கலைஸ்டாக அந்த இடத்துல ஒரு யுத்தம் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது சரி இதுக்கப்புறம் பார்க்கும்போது நம்ம அங்கே ரீகேப்சர் பண்ணுறோம் சில்ஜித் பல்திஸ்தான் பிஓகே அப்படிங்கும்போது நமக்கு ஆப்கானிஸ்தானோட பார்டர் ஆக்சஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இதில் ரெண்டு விதமாக இதை பார்க்கலாம் ஒரு விஷயம் வந்து நம்மளுக்கு பாகிஸ்தானை பைபாஸ் பண்ணி ஆப்கானிஸ்தான் போயிட்டோம்னா சென்ட்ரல் ஏஷியாவுக்கு நமக்கு ரோட் கனெக்டிவிட்டி வந்து ஒன்று கிடைக்கும் ஒன்று ரெண்டாவது இது வந்து தாலிபானோட நம்ம டைரக்ட் பார்டர் வந்து ஷேர் பண்ணுற மாதிரி இன்னொரு இஷ்யூ வரும் எப்படி நீங்கள் இது ரெண்டுத்தையும் ப்ரோ கான் இது ரெண்டுமே நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இத்தனை வருட காலம் பாகிஸ்தான் கூட நம்ம வந்து பார்டர் ஷேர் பண்ணும்போது ஆப்கானிஸ்தானை வந்து நம்ம ஒரு பார்டர் ஷேர் பண்ணுறது பெரிய ஒரு இதுவாக இருக்காது அது மேனேஜபிள் தான் அது ஏன்னா அவங்களோட டிஸ்பியூட் லைன் வந்து தூரந்த லைன் தான் பஸ்துணிகள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடம் தான் இந
இது வந்து இப்போ உள்நாட்டிலேயே ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு போராட்ட களமாக மாறி அது ஒரு தீவிரவாத அமைப்பாக மாறும்போது அவங்களையும் உட்கார வச்சு பேசி நம்ம சுமூகமாக முடித்து நாகாலாந்தை வந்து இயல்பு நிலைக்கு கொண்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்ட் வந்து வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போது அப்படிப்பட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்க நமக்கு வந்து அங்கே மேனேஜ் பண்ணுறதுல பெரிய டிஃபிகல்ட்டி ஒரு சின்ன ஏரியா தான் வரும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஐம்பத்தி ஆறு நூறு கிலோமீட்டருக்குள்ளே தான் அந்த எல்லை வரும் ஸோ அந்த இடத்த நம்ம மேனேஜ் பண்ணுறது ஒரு பெரிய இதுவாக இருக்காது நான் வந்து பாசிட்டிவ் சைடாக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ரூட் ஓப்பன் அதை உடனடியாக போய் நம்ம ரோடு போட்டு அடுத்த நாள் நம்ம கனெக்ட் பண்ண போகிறது கிடையாது நிச்சயமாக நம்ம தாலிபன்களோட நேரடி இதில் இருக்கும்போது ஆப்கானிஸ்தான் இன்னைக்கு தாலிபன்கள் ஆள்கிறாங்க நாளைக்கு யார் வேணால் ஆளலாம் ஸோ ஆப்கானிஸ்தான் இன்னொரு நாட்டுக்கு நம்ம நேரடி எல்லை இருக்கும்போது இரு நாட்டோட உறவு வந்து நம்ம அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போக முடியும் ஃபிசிக்கல் பார்டர் இருக்க கண்ட்ரிஸ் எப்பயுமே நீங்கள் நல்லா பாருங்கள் நம்மளோட ரிலேஷன் வந்து எப்பயுமே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் பாகிஸ்தான் எக்ஸப்ஷன் விட்டுருங்க நேபாள் பங்களாதேஷ் பூட்டான் இந்த மூன்று நாட்களில் பாருங்கள் மூன்று நாட்கள் நாடுகளுக்கு சின்ன சின்ன இஷ்யூஸ் இருக்கும் அங்கே இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிடையாது பட் நம்மளோட ஸ்ட்ராங் ப்ரெசன்ஸ் அங்கே இருக்குது இந்த நாடுகளில் நம்மளுடைய கரன்சி எடுத்துக்கங்க கலாச்சாரம் எடுத்துக்கங்க ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் எடுத்துக்கங்க எல்லாமே நம்ம வந்து இது பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம பாகிஸ்தான் மூலிமா போய் நமக்கு இப்போ ஆப்கானிஸ்தானை சேரணுன்ற அவசியம் கிடையாது ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எந்த ஒரு இதுவாக இருந்தாலும் நம்ம நேரடியாக நம்ம தொடர்பு கொள்ள முடியும் அதே மாதிரி சீ ரூட்டை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு ஆப்கானிஸ்தானுக்கு வந்து இன்னொரு ரூட் கிடைக்குது லேண்ட் லாக்டு கண்ட்ரி லேண்ட் லாக்லேருந்து இன்னொரு ரூட் கிடைக்குது ஸோ அப்போ நீங்கள் வந்து இப்போட ஆப்கானிஸ்தான்லேருந்து சென்ட்ரல் ஏஷியா ரஷ்யா வரைக்கும் லேண்ட் ரூட் கிடைக்கும் லேண்ட் ரூட் கிடைக்குது நம்மளுக்கு ஆப்கானிஸ்தானுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போர்ட்டை வந்து இன்றைக்கி அவங்க இதை இவங்களை தான் டிஃபெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க பாகிஸ்தானை டிஃபெண்ட் பண்ணி தான் அவங்க போர்ட்டில் இருக்குது மக்ரான் கோஸ்டில் வந்து தான் அவங்க வந்து இது பண்ண முடியும் பட் இந்த இடத்துல இந்த ரோடு வரும்போது நீங்கள் உங்களுக்கு நியரஸ்ட் போர்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து பே ஆஃப் பெங்கால் வரும் கல்கட்டா கிட்ட இருக்கக்கூடிய துறைமுகங்கள் பகுதிகள் வரும் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் எடுத்தீங்கன்னா குஜராத் வரும் இந்த ரோடை நம்ம ஏற்கனவே கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் குஜராத் முன்றா போர்ட்டில் ஆரம்பித்து நீங்கள் வந்து ஜம்மு வரைக்கும் கிளியராக நீங்கள் வந்துடலாம் ஜம்மு டு கில்கிட் பால்டிஸ்தான் நம்மளோட பகுதி இருக்க காஷ்மீர் வரைக்கும் நல்ல ரோடுகள் இருக்குது இன்றைக்கி ஸோ ஒரு இன்றைக்கி கில்கிட் பால்டிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய அந்த மிச்ச இருக்க ரோடை நான் போட்டு முடித்தேன் அப்படின்னா நீ அங்கேருந்து நம்மளோட வெஸ்ட் கோஸ்ட்டுக்கு வந்து ஒரு நான்கு நாளில் இருந்து ஐந்து நாள் டிரான்ஸ்ட் டைமில் ஈஸியாக வந்துட முடியும் ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து ஆப்கானிஸ்தானுக்கு ஓப்பன் பண்ணி விடும் மியூச்சுவலாக நமக்கும் ஒரு இது இருக்குது ஆப்கானிஸ்தானுக்கும் ஒரு பெரிய இது ஓப்பன் பண்ணி இதை தான் வந்து சீனா இவ்வளோ ஃபோக்கஸ்டாக பிளான் பண்ணி இவங்க கூட என்கேஜ் பண்ணணும் அப்படின்றதுல வந்து ரொம்ப தெளிவாக இருந்து அவங்க வந்து போயிட்டு இருக்காங்க சீனாவும் பாருங்கள் அந்த சீனா ஆப்கானிஸ்தான் எல்லையுமே ரொம்ப ரொம்ப சின்னது ஒரு முப்பது கிலோமீட்டர் தான் இருக்கும் நமக்கு வந்து இன்னும் பெரிய இது கிடைக்குது ஸோ சீனாவை நம்ம கவுண்டர் பண்ணுறதுக்குமே வந்து இந்தியாவுடைய நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த மிடில் ஏஷியன் அம்பிஷன்ஸ்க்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு 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 ஃபேவராக தான் இது இருக்கும்னு நான் பார்க்குறேன் சார் அதுக்கப்புறம் பார்க்கும்போது இப்போது இந்தியா பாகிஸ்தான் பார்டரில் ஃபென்சிங் இருக்குது ஸோ ஒரு சிக்கே ரூட்டுக்கு அது ஒரு ஆடட் வேல்யூ ஒன்று கொடுக்குது ஆனால் பங்களாதேஷ் பார்டரில் ஃபென்சிங் இருக்காது பட் பங்களாதேஷ் ரொம்ப ஒரு ஹாஸ்டைலான கண்ட்ரி கிடையாது அதனாலங்கிறது அந்த லெவலுக்கு அங்கே ப்ராப்ளம் எக்ஸப்ட் ஒன் ஆர் டூ ஒக்கேஷன் எதுவும் இருந்ததில்லை ஆனால் இப்போது ஜில்ஜித் பல்திஸ்தான் பிஓகே இந்தியாவோட அனெக்ஸ் பண்ணும்போது பிஓகேக்கும் மெயின்லேண்டு பாகிஸ்தானுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த பார்டரில் ஃபென்சிங் இருக்காது ஒரு ரா பார்டராக வந்துட்டு அது ஆயிரம் பார்க்க முடியுது ஸோ அங்கே வந்துட்டு ஒரு சேலஞ்சஸ் இருக்கும் நம்ம பார்க்கலாம் இல்லை அதை தான் நான் ஸ்டார்டிங்கில் உங்களுக்கு சொன்னேன் ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் ஒரு கணிசமான அளவு நம்ம செலவு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ டிஃபென்சஸில் வந்து நம்ம ஃபென்சிங்கை தான் வந்து இது நம்ம ஃபென்சிங் பண்ணது நான் ராணுவத்தில் ஜாயின் பண்ணும்போது ரெண்டாயிரத்தி மூணு நாளில் தான் வந்து நான் அந்த அந்த ஃபென்ஸ் வந்து நான் லைவாக பார்த்துருக்கேன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் இருக்கும்போது நான் அந்த ஃபென்ஸில் வந்து நம்ம ஐம்பது மீட்டர் தான் என்னோடய இருந்த ஒரு பங்கரே வந்து நாங்கள் ரொம்ப க்ளோஸாக தான் இருந்தோம் இன்றைக்கி டெக்னாலஜி மாறிடுச்சு நீங்கள் வந்து நிறையா உங்களை வந்து ஃபென்ஸை வந்து மாடர்னைஸ் பண்ண முடியும் ஆட்டோமைஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதே மாதிரி ஃபென்ஸை கொண்டு போய் நம்ம திரும்ப போடணும்னு அவசியம் இல்லை இன்றைக்கி மாடர்னைஸ் பண்ணி ஃபுல் ப்ரூஃபாக நம்மளால் கொண்டு போ
சரி ஒருவேளை நம்ம அனெக்ஸ் பண்ணுறோம் பி ஓகே கில்ஜித் பல்தீஸ்தான் அப்படிங்கும்போது உலக நாடுகள் குறிப்பாக அமெரிக்காவாக இருக்கட்டும் ரஷ்யாவாக இருக்கட்டும் ஐரோப்பிய கண்ட்ரீஸாக இருக்கட்டும் இவர்களோட ரியாக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும் சார் இதோட குளோபல் ரியாக்ஷன் வந்து போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து நம்மளுடைய வெளியுறவு செயலாளர் ஒருத்தர் வந்து பேசுனதை நீங்கள் கவனிக்கணும் யுனைடெட் நேஷன்ஸ் இருந்தது இரலவெண்ட்டாக போயிடுச்சுன்னு அவங்க சொன்னாங்க நாற்பத்தேழுகளில் நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தேழுகளில் நீங்கள் போட்ட அந்த அதோட இது வந்து இன்றைக்கி வந்து அதோட வேல்யூவே கிடையாது உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து வேலையற்ற லாய் கட்டுற ரப்பர் ஸ்டாம்ப்ன்ற அளவுக்கு மீனிங் பண்ணுற மாதிரி அவங்க டிப்ளமேட்டிக்காக அவங்க பேசியிருக்காங்க நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷன் பொறுத்த வரைக்கும் வெரி வெரி கிளியர் அது இந்தியாவுடைய ஒரு ஒருங்கிணைந்த இன்றிமையாத ஒரு ஒருங்கிணைந்த பகுதி அந்த பகுதியை நம்ம வந்து இனி அட் இன்னைக்கு இருக்க அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறோம் இதெல்லாம் ஃபேக்டர் பண்ணி நம்ம முன்னோர்களும் அரசியல் கட்சிகள் ஆட்சி மாற்றங்கள் பல நடந்திருந்தாலும் நேரு அவர்கள் ஆரம்பித்து இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த அந்த இடத்துக்கு உண்டான மக்கள் பிரதிநிதிகளுக்கான வேக்கன்சியை நம்ம சீட்டை போட்டு வச்சுருக்கோம் இப்போ ஜஸ்ட் அந்த சீட்டை ஃபில் ஆகுது இது நம்ம போய் இன்னும் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு இடத்த பிடிக்கலை ரஷ்யா கிரீமியாவை போய் அக்சஸ் பண்ணும்போது யுத்தமே இல்லாமல் நடந்துச்சு உங்களுக்கு தான் தெரிஞ்சுருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வை தான் நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஏன்னா கிரிமியாவில் ரஷ்ய மொழி பேசக்கூடிய மக்கள் ரஷ்யாவுடைய பகுதியாக இருக்க வேண்டும்னு நினைக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து அதிகமாக இருந்தாங்க ஸோ பெரிய லெவலில் யாரும் சாங்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பண்ணுவாங்க கிரிமியா பார்க்கும்போது ரஷ்ய கிரிமியாவை அனெக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே அவர்களுக்கு அங்கே இருந்த போர் டாக்ஸஸ் இருந்தது அவங்களோட ஆர்மி ப்ரசன்ஸும் கொஞ்சம் இருந்தது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த ஒரு அட்வான்டேஜ் இங்கே கிடையாது இல்லை அட்வான்டேஜ் கிடையாது நம்மளோட ராணுவ ப்ரசன்ஸ் ஃபுட் ஆன் கிரவுண்ட் நம்மகிட்ட கிடையாது நம்ம ராணுவ ரஷ்யா அதுக்கு அந்த பிளான் அந்த ஒரு ஃபுட் ஆன் கிரவுண்டை வந்து அவங்க முதல்ல எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் போய் அனெக்ஸ் பண்ணாங்க அந்த ஃபுட் ஆன் கிரவுண்ட் எதுக்கு பண்ணாங்க அவங்களோட வீரர்கள் எதுக்கு இருந்தாங்கன்னா யுத்தமே இல்லாமல் ஜெயிக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய ஃபோர்ஸ் வந்து இது பண்ணும் அப்படி இருக்கும்போது அவர்களுக்கு அந்த ஃபுட் ஆன் கிரவுண்ட் இருந்தபோது அது கிருமியாவோட கம்பாரிசன் என்பது எவ்வளோ தூரம் சார் கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா அப்போ உலக நாடுகளோட ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கும்னு பார்க்கலாம் நம்ம எப்படி வந்து இதை மீட்டெடுக்க போகிறோம் அதில் சேலஞ்சஸ் இருக்குமா இது ரொம்ப ஈஸியாக போயிடுச்சு நமக்கு அந்த அளவுக்கு ஈஸியாக இருக்காதுன்னா கண்டிப்பாக ஈஸியாக இருக்காது அதை தான் அந்த முப்பதாயிரம் வீரர்களை கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு விலையை கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் நான் சொல்கிறேன் நான் சொல்கிறது உலக நாடுகள் எப்படி பார்த்தாங்க இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியா தலை இல்லை ரஷ்யா தலை இல்லை இப்போ இந்தியாவுக்கு எதிராக துருக்கி எதிர்த்து நிற்பாங்க பாகிஸ்தான் ஆப்வியஸாக எதிர்த்து நிற்கும் சீனா நிச்சயமாக வந்து எதிர்த்து நிற்பாங்க ரஷ்யா அப்ஸ்டைன் பண்ணுவாங்க அமெரிக்கா இதை வந்து ஒரு டிஸ்பியூட்டை நீங்கள் வந்து இரு நாடுகளோட இதுவாக பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான வாய்ப்பும் இல்லை ஆதரவு தெரிவிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஐரோப்பிய யூனியனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மூ ஒரு ஐந்து நாடுகள் வந்து இந்தியாவுக்கு தெளிவாக ஆதரவு தெரிவிப்பாங்க குறிப்பாக ஃப்ரான்ஸ் ஜப்பான் நமக்கு ஆதரவு தெரிவிப்பாங்க ஜி டுவெண்ட்டியோட ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதம் ஒரு பத்து பன்னெண்டு நாடுகள் வந்து நமக்கு ஆதரவாக இருப்பாங்க இஸ்ரேலோட ஆதரவு நமக்கு வந்து தெளிவாக இருக்கும் மிடில் ஈஸ்ட் அதாவது இந்த இஸ்லாமிய நாடுகள்னு சொல்லக்கூடிய மிடில் ஈஸ்ட் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பதினைந்து நாடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா யாருமே வந்து இதில் வந்து இந்தியாவுக்கு எதிர்த்து போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஒரு சதவீதம் கூட கிடையாது ஸோ குளோபல் இதுலேயுமே வந்து நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு இது இருக்காது இதை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய வெளியுறவு செயலகமும் சரி வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் அவரோட ஒரு பெஸ்ட்டு மினிஸ்டர் வந்து இன்னைக்கு நம்மகிட்ட இருக்க முடியாது இந்த கிரவுண்ட் அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க த்ரீ செவன்ட்டி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க பார்லிமெண்ட்டில் வந்துச்சு அன்னைக்கு காலையில் நியூஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஜம்மு காஷ்மீரில் வந்து இருபதாயிரம் இப்போ முப்பதாயிரம் போ க இது வந்து சிஆர்பிஎஃப் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க எதுவும் நடக்க போகுது நடக்க போகுது நடக்க போகுது சடனாக போட்டாங்க சடனாலாம் போடல த்ரீ செவன்ட்டியோ உலகுக்கு பல நாடுகளுக்கு நம்மளுடைய வெளியுறவு அமைச்சகத்துலேருந்து போய் பேசி கன்வின்ஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு என்னன்றதை புரிய வச்சு அதை வந்து கிரவுண்டை ரெடி பண்ணிட்டு தான் நம்ம பண்ணுவோம் அதே தான் இங்கேயும் த்ரீ செவன்ட்டிக்கு எப்படி ஒரு கிரவுண்டை இந்தியா ரெடி பண்ணிச்சோ மத்திய அரசாங்கம் எப்படி ரெடி பண்ணாங்களோ அப்படிப்பட்ட ஒரு கிரவுண்ட் இங்கே நம்ம ரெடி பண்ணிட்டு தான் நம்ம வந்து வில் கெட் திஸ் அனெக்ஷன் டன் சார் இப்போ வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் அமெரிக்கா பற்றி பேசும்போது அவர்கள் ஒரு கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் லெவலில் ஆதரவு பப்ளிக்கில் தெரிவிச்சுட்டு பட் அவர்களோட மீடியா இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறதுலாம் எடுத்து பார்த்தோன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிஐஏ
நாம் எது கரெக்டாக பேசுகிறோமோ அதை அவங்க எடுத்துக்குவாங்க தப்பாக பேசுகிறது வந்து யாரும் எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஸோ இவங்க மீடியா பர்செப்ஷன் க்ரியேட் பண்ணி பண்ணாலுமே சோஷியல் மீடியாவில் வரக்கூடிய தகவல்கள் வந்து இன்னும் மக்களை ஃபாஸ்ட்டாக போய் ரீச் ஆகுது இது வந்து ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ரெவல்யூஷனரி பீரியடில் நம்ம இருக்கோம் இன்றைக்கி தனி மனிதனுக்கு உண்டான வாய்ஸ் அப்படின்றது அவனோட யூடியூப் எல்லாரோட கேமரா இருந்தால் அவனால் வந்து பேச முடியும் தன்னுடைய கஷ்டங்களை சொல்ல முடியும் இப்போ அந்த வெஸ்டர்ன் மீடியா பயஸ்ட் இவங்க வந்து வெஸ்டர்ன் மீடியா வந்து இந்தியாவுக்கு எதிராக தான் இருப்பாங்க பல நாடுகளுக்கு எதிராக இருப்பாங்க மனித உரிமை பற்றி இங்கே அமெரிக்காவில் நடக்கக்கூடிய குற்றங்கள் பற்றி பேச மாட்டாங்க ஆனால் இங்கே இருக்கிற ஆப்பிரிக்கா நாட்டை பற்றி பேசுவாங்க இந்த மாதிரி இது மீடியாவே பயஸ்ட் அப்படின்றது இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பது சதவீதம் மக்களுக்கு கிளியராக தெரியும் ஸோ மீடியா பர்செப்ஷன் மேனேஜ் பண்ணுறதுன்றது அவங்க கற்றுக்கிட்டு இருக்கட்டும் கற்றுக்கிட்டு இருக்கட்டும் அதுவும் வந்து நம்மளை வந்து தடுக்க போகிறதும் கிடையாது இங்கே எந்த நிகழ்வையும் பெரிய பெரிய அளவில் மாற்ற போகிறதும் கிடையாது சார் நீங்கள் சைனாவோட இது வந்துட்டு இதை தடுக்கிறதுக்கு என்ன நாள் பண்ணுவாங்க நீங்கள் சொன்னீங்க ஒருவேளை நம்ம இங்கே போரே இல்லாமல் பிடிக்கிறோம் அப்படின்னு வச்சுட்டா கூட இந்தியாவுக்கு இங்கே ரீச் அதிகமாகுது அப்படிங்கும் போது ஈஸ்டர்ன் பார்டரில் வந்துட்டு சைனீஸ் பார்டரில் அவர்கள் தொல்லை கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்குல்ல நிச்சயமாக அங்கே அங்கே வந்து தொல்லை கொடுக்கல அவங்க ஒரு சின்ன போரை உருவாக்குறதுக்கான வாய்ப்பு கூட இருக்குது அந்த மறக்க முடியாது அதை தான் சொன்னேன் ஒரு ஃபேக்டர் ஒரு ரீஜன் அந்த இடத்த மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஜூம் பண்ணி பார்த்தா நமக்கு வந்து பிக்சர் புரியாது கண்டிப்பாக நிச்சயமாக இந்தியாவை வந்து வேற எங்கேயா பிஸியாக வைக்கணுன்றதுக்கான இதில் ஒரு கல்வான விட இன்னும் கொஞ்சம் உக்கரமாக ஒரு ஒரு சண்டையை வந்து சீனா ஒரு எல்லையில் எடுத்துகிறதுக்கான வாய்ப்பு அருணாச்சல்லையோ இல்லை வந்து உங்களுக்கு வந்து சிக்கிம் பார்டர்லேயோ இல்லை லே லடாக்லேயோ அப்பர் லே லடாக்லேயோ கொண்டு வரதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகமாக இருக்குது ஒரே நேரத்தில் இது ரெண்டுமே வந்தால் இந்தியா எப்படி எதிர்கொள்வாங்க நீங்கள் நினைக்கிறீங்க சார் நான் தான் சொன்னோங்க நம்மளுக்கு அந்த பிளான்ஸ் இருக்குது இந்த இடத்துல நான் சொன்ன மாதிரி இராணுவ நடவடிக்கை அப்படின்றத ஃபிசிக்கல் ஆக்குபேஷன் ஃபுட் ஆன் கிரவுண்ட் வேணும் அப்படின்ற போது நம்மளுடைய துணை ராணுவ படைகளோட எக்ஸ்பர்டீஸும் இருக்குது பிஎஸ்எஃப் எடுத்துக்கங்க ஒரு ஆயிரம் எழுபத்தைந்து வருட காலம் பார்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டில் பிஎஸ்எஃப் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்காங்க சிஆர்பிஎஃப் எடுத்துக்கங்க சிஆர்பிஎஃப் வந்து தீவிரவாத தடுப்புலேயும் எல்லை அவங்களும் பார்டர் மேனேஜ்மெண்ட் நான் இருந்த இடத்துலையே சிஆர்பிஎஃப் வந்து ரெஜிமெண்ட்ஸ்லாம் பேரன்ஸ்லாம் இருக்கும் அந்த இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ வி ஷுட் ஆக்ட் நமக்கு வந்து இது வந்து காலத்தோட கட்டாயம் அது வந்து நம்மக்கிட்ட திரும்ப எடுக்க வேண்டிய தருணம் வரும்போது நம்ம எடுத்தாகணும் அதுக்கு சில விலைகளை கொடுத்தே ஆகணும் அது வந்து எதுவும் பண்ண முடியாது நாட்டோட பாதுகாப்பு சம்மந்தப்பட்டது நாட்டோட ஒருமைப்பாடு சம்மந்தப்பட்டது அந்த விலையை இராணுவ வீரர்கள் உயிர் மூலிமா தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அது இப்போ நான் இருந்தாலும் கொடுத்து தான் ஆகணும் யாராக இருந்தாலும் கொடுத்து தான் ஆகணும் அந்த அளவுக்கான கேப்பபிலிட்டி வந்து இந்தியாட்ட இருக்குது சார் கடைசி கேள்வியாக இவ்வளோ விஷயங்கள் நம்ம பேசினோம் இது நடந்தால் எப்படி இருக்கும் எப்படி நடக்கும் எப்படி பாசிபிள்னு ப்ராக்டிக்கல் எஸ்டிமேட்டாக நீங்கள் வந்து எவ்வளோ நாள் இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபோர் இயர்ஸாக ஃபைவ் இயர்ஸாக டென் இயர்ஸாக ஒரு வருஷத்துலேயும் நடக்கலாமா எத்தனை நாள் ஆகும் நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி பார்க்குறீங்க இது ஒரே ஒரு ஃபேக்டரை பட்டும் வச்சு சொல்ல முடியாது உதாரணத்துக்கு உக்ரைன் ரஷ்யா போர் வரும்போது நான் நானும் நீங்களும் பேசும்போது நான் சொன்னேன் பதினஞ்சு நாள் அந்த போர் முடிஞ்சிடும்ட்டு நடந்தது என்னன்றது நமக்கு தெரியும் ஏன்னா அது இன்றைக்கி நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணுவாங்க இவர் இங்கே சொன்னார் ஆனால் பாருங்கள் எல்லாம் ஒன்றுமே ஆகல இது உக்ரைன் ரஷ்யா போராக மட்டும் திரும்பதுன்னா பதினஞ்சு நாளில் முடிஞ்சிருக்கும் நேட்டோ ரஷ்யா போராக இருந்தால் அது முடியாது நீங்கள் அதை தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இந்த இடத்துல குளோபல் இருக்கக்கூடிய ஆர்டரில் இருக்கக்கூடிய நாடுகள் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க என்ன மாதிரி அலையன்சஸ் டாக்டிக்கல் அலையன்சஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகிட்டுருக்கு இதெல்லாம் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணி இன்றைக்கி பாகிஸ்தானுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை இது வந்து அடுத்தது எங்கே போவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கும் அவங்க கிடைக்க கோதுமை ஷார்ட்டேஜ் இருக்குன்றது உங்களுக்கு தெரியும் உணவுக்கு வந்து மக்கள் கஷ்டப்படுறாங்கன்னு தெரியும் அந்த கோதுமையோட ப்ரிஃபரன்ஷியலாக வந்து பஞ்சாபுக்கு தான் போகுதுன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் பாகிஸ்தான் முழுக்க தெரியும் இது எல்லா ஃபேக்ட்ரியும் நீங்கள் உள்ளே வச்சு பார்த்தீங்கன்னா பத்து வருட காலத்துக்குள்ளே நிச்சயமாக நடந்து தீரும் அப்படின்றது என்னோடய எஸ்டிமேட் சார் இந்த பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் ஜில்ஜிட் பல்டிஸ்தான் இதெல்லாம் திருப்பி எப்படி எடுப்பது அங்கே இருக்கக்கூடிய வியூகங்கள் என்ன எல்லோரும் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க என்ன பல விஷயங்கள் பேசணும் மீண்டும் வேறொரு வீடியோட சந்திப்போம் உங்களோட கருத்துக்கள் ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம் ஜெயந்த் நன்றி சார் ஜெயந்த்